ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரண்ட் தமிழா ஸோ நேற்று குரூப் டி லாஸ்ட் இயர் நடந்த ஃபைவ் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் இன்றைக்கி பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோம் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஆல்ரெடி நம்ம என்டிபிசியோட ரெண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் போய் பாருங்கள் இது வந்து வரப்போகிற ஆர்ஆர்பி ஜேஇ என்டிபிசி அப்புறம் குரூப் ஒன் இது அது சாரி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸோடு நேற்று விட்டுட்டு போயிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ஏ கரண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம் ஆம்பியர் இஸ் ட்ரா ஒன் பை ஏ ஃபிலமன் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் ஃபைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தட் ஃப்ளோஸ் தோ த சர்க்யூட்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்துட்டு சார்ஜுக்கான ஃபார்மில் வந்துட்டு சார்ஜ் க்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சார்ஜ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஃபிசிக்ஸில் கரண்ட்டு ஆம்பியர் என்ட்டு செகண்ட்ஸ் அதாவது எத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து ஆம்பியர் பாஸ் ஆச்சோ அதான் வந்து சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்துட்டு சார்ஜ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இருக்கும் அதை தான் வந்து க்யூ ஓகேவா சிஹெச்ஆர்ஜி சார்ஜு ஆம்பியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பியர் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைம் வந்துட்டு டென் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து செகண்டாக கவுண்ட் பண்ணணும் டென் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது டென் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் தான் வந்து டென் மினிட்ஸு இப்போ வந்து இதை பண்ணும்போது டென் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்துட்டு வெறும் ஃபைவ் ஆய பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஆயிரும் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார் சார்ஜுக்கான இது வந்து சி யூனிட் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு யூ ஆர் கிவன் எ ஃபிகர் ஃபாலோடு பை த ஃபோர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஏபிசி அண்ட் டி சூஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் விச் இஸ் closely resembles the water image of the given figure ன்னு கேட்டிருக்காங்க வாட்டர் இமேஜ் அப்படிங்கில ஸோ பொதுவாக வந்து வாட்டர் அப்படிங்கில வாட்டர் வந்து தண்ணி வந்து கீழே தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு அப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா தண்ணி வந்து கீழே தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் வந்துடுற மாதிரி அப்படி இருக்கும் ஓகேவா அதாவது நீங்கள் இப்போ நின்று ஒரு 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 ஆள் வந்து இப்போ நின்று இருந்தாங்கன்னா ஸோ வாட்டர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தெரியும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கை இங்கே தெரியும் ஓகேவா கை இங்கே தெரியும் அந்த கால் தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கால் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வாட்டர் இமேஜ் மிரல் இமேஜ்னா லெஃப்ட் ரைட் மிரல் வந்து இப்படி நின்று இருந்தீங்கன்னா ஸோ மிரலில் வந்துட்டு இந்த கை தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் இது செகண்ட் தெரியும் ஸோ இது இப்படி தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா கீழே வந்து வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அப்படி நம்ம எடுக்கணும் வாட்டர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஓகே அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு தெரியும் போது ஆப்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு என்ன வருதுன்னா பி ஓகே ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே கீழே வரும் லெஃப்ட் ரைட் மாறாது அதனால் வந்துட்டு ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இஃப் டுவெல் இன்னிங்ஸ் பேட்ஸ்மேன் ஸ்கோர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் இன்னிங்ஸில் வந்துட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு விதமான ஸ்கோர் எடுத்திருக்காரு இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மீடியன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து சென்ட்ரில் இருக்கிற நம்பர் எடுத்து எழுதிடலாம் மீன் கேட்டால் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு எத்தனை டோல் லைனிங்ஸ்னு டோலால் வளர்த்துடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மீன் டீவியேஷன் ஃப்ரம் த மீடியன் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து மீடியன் கண்டுபிடிச்சிடணும் மீடியன் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ அந்த மீடியனை ஒவ்வொரு நம்பராலே கம்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா நான் வந்து சைடில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாத அப்படின்னால நான் வந்து இங்கே சைடில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஒவ்வொரு நம்பரையும் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அந்த ஒவ்வொரு நம்பரையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு மீன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதாவது சராசரி கண்டுபிடிச்சின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன வருதுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் 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 வருது அது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டைம் அண்ட் ஒர்க் இல்லையா மகேஷ் அலோன் டேக்ஸ் எயிட்டீன் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் மகேஷ் வந்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாள் செஞ்சு முட
ஸோ தேர்ட்டி எயிட்டின் வந்துட்டு எத்தனை டைம் பண்ணனா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் இது வந்து ஒன் டைம்ஸ் இது வந்து கூட்டி எழுதிக்கிற இது தான் டோட்டல் யூனிட்ஸ் இவங்க முடிச்ச வேலை ஸோ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது இவங்க செஞ்ச மொத்த வேலை அப்போ என்ன வருதுன்னா டுவெல் வருது ஓகேவா இவங்க வந்து பன்னெண்டு நாள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிச்சாங்கன்னா பன்னெண்டு நாள் முடிப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு ஆறு நாள் முடிக்க செய்கிறாங்க ஆறு நாளுங்கும் போது ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இவங்க டோட்டலாக செஞ்சது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ யூனிட் போட்டால் பதினெட்டு ஓகே ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் சிக்ஸ் டேஸ் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ஒர்க்ஸ் தட் லெஃப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆறு மூணு பதினெட்டு ஒரு டோட்டல் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அது முப்பத்தி ஆறில் பதினெட்டு என்ன எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் என்ன அது பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் முடிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு தான் முடிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது பாதி வேலையை முடிச்சிருக்காங்க ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகே ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஹார்ஸ் பவர் நமக்கு தெரியும் இது ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து உச்சத்தை ஃபாலோ பண்ணி மேக்ஸிமம் மாஸ் இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ எந்த மாதிரி டைப் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் கே இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது இது வந்து நீங்கள் தெளிவாக வந்துட்டு எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கணும் அதாவது மோல் கிராமு மாலிகல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இதில் எது வந்து அதிக மாசு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக படித்தா தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து தேர்ட்டி இது வந்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கோணம் ஏஎஃபி கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கில் ஏஎஃபி கொடுத்த தேர்ட்டி டிகிரி எஃப்சிடி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதில் ஒன்று ஒரு கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபி ஏபியும் சிடியும் வந்துட்டு இணை அது இணை கோடுகள் நேர் கோடுகள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபி சிடி ஓகேவா அப்போ இது வந்து இது வரைக்கும் வரும் ஓகே இப்போ ஏஎஃபி வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஎஃபி இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அது தேர்ட்டி டிகிரினா இப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்து இது ஒரு முக்கணம் அப்படின்னால ஒன் எயிட் டிகிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஒன் எயிட் டிகிரினா இது வந்து நைன்டி டிகிரி நைன்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ இது என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஓகே சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் ஒன் எயிட்டி அதனால் சிக்ஸ்டி இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஏஇஎஃப் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா எஃப்சிடி கேட்குறாங்க ஓகேவா எஃப்சிடி கேட்குறாங்க அதாவது இதில் வந்துட்டு எஃப்ஸ் எஃப் எனக்கு எனக்கு எஃப்சிடி கேட்குறாங்க ஓகேவா எஃப்சிடி அப்படிங்கிறது ஓகே ஒன்றுமே தெரில எஃப்பு சிடி கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ எஃப்சிடி இதுக்கு இது வந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ எஃப்பு சிடிங்கிறது இது ஓகேவா அப்போ இது வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் வந்துட்டு இது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா இது வந்து பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ அதே தான் கீழே இங்கேயும் இது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏன்னா ஒரு நேர்கோட்டில் வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ எஃப்சிடி சிக்ஸ்டி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அதே தான் கீழேயும் ஓகே ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என் ட்ரெயின் பாசஸ் என் ஸ்டேஷனரி மேன் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் என் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அண்ட் பாசஸ் பை ஏ பிளாட்ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்லி இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் கேட்குறேன் பேசிக்காக வந்து இதுக்கு ஒரே ஃபார்ம்லாம் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதாவது வேகம் ஈக்குவல் டு பயணப்பட்ட தூரம் டிவைட் பை பயண தொலைவு பயணப்பட்ட நேரம் ஓகே கடந்த தொலைவு போய் கடக்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம் இதுதான் வந்து ஸ்பீடு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி போகலாம் அதாவது போல் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு போலோ இல்லை ஒரு மனுஷனோ நிற்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு சட்னு கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடும் அதாவது அதோடய ட்ரெயின் ட்ரெயினோட லென்த்து மட்டும் தான் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஆனால் பிளாட்ஃபார்ம்னால் அந்த பிளாட்ஃபார்மே எடுக்கும் கிராஸ் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் அந்த ட்ரெயினோட லென்த்தையும் வந்து கிராஸ் பண்ணணும் இதை பற்றி நம்ம ட்ரெயின் அண்டு ப்ராப்ளம் வந்து ரயில்வேக்காக ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு ப்ரீவியஸில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருப்போம் அதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணலாங்க அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்பீடு சிக்கல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகேவா ஸோ வந்து இது ரெண்டுமே ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் போகுது அதனால் நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டு ஸ்பீடே வந்து கவர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு என்னென்னா இந்
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இதில் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ நான் போட்டிருக்க ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் ரைட் சைடு இதை வந்து இதில் எத்தனை டயக்ராம் அதாவது என்னது முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் த்ரீ அது எப்படி வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன் டூ இப்படின்னு நம்பர் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இதை ரெண்டு கூட்டிங்க த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஓகேவா அதாவது இது ஒன்று இது ஒன்று அப்புறம் டோட்டலாக இது ஒன்று அது மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொன்றா கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உனக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ஒன் டூ ஓகே ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ இங்கே ஒன்று ஓகே வாய்ப்பு வந்து என்ன வருதுன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ டென்னு டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஃபிஃப்டீன் வருது ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு நமக்கு வந்துருச்சு ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஓகே இதில் வந்துட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய முக்கோணம் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஒன்று இது ஃபுல்லாக ஒன்று அப்புறம் அது இல்லாமல் இப்படியே ஸ்டேட்டாக ஒரு ரெண்டு வருது ஓகேவா டோட்டல் பதினேழு அதே மாதிரி ஒரு நாலு போட்டிங்கன்னா பதினெட்டு வரும் ஓகேவா சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் டோட்டலாக வரும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்று இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து இப்படி வருது பார்த்திங்களா இது ஒன்று அது இல்லாமல் இதை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒன்று வரும் ஒன்று ரெண்டு ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வரும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ வரும் ஓகே ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸு ஸோ ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இது ஃபுல்லாக ஒன்று அப்புறம் இது ஃபுல்லாக ஒன்று ஓகே டூ ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மூணு ரெண்டு அப்புறம் இது ஒன்று ஓகேவா அதை சாரி பதினஞ்சு மூணு ஒரு நாலு வரும் ஓகே டோட்டலில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இங்கே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு இல்லையா அப்போ வந்து இது ஒன்று இது ரெண்டு டோட்டலாக ஒரு மூணு அப்புறம் இங்கே நாலு வருது டோட்டல் ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் மூணு நாலு ஓகே ஸோ டோட்டல் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து பொறுமையாக உட்காந்து என்னி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டா அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் தட் கேர்ள்ஸ் த ஸ்கூல் வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபைவ் தர்வாரி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கூல் ஹவு மெனி ஆஃப் த பேர் கேர்ள்ஸ் இது வந்து நாட் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ டோட்டல் வந்து நைன் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் இது வந்து நைன் அப்படிங்கிறது த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ சரியா அப்போ எத்தனை ஸோ முந்நூற்றி முப்பது வந்து ஒம்பது இருபத்தேழு ஏழம்பு அறுபத்தி மூணு அப்போ வந்து இது வந்து கேர்ள்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிசிக்ஸ் சாரி ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஒன் எயிட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது தான் வந்து ராயத்வாரி செட்டில்மெண்ட் போட்டது ஸோ இது வந்து ஒரு பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா இது வந்து சப்போர்ட் ஆர்கன்ஸ் நம்ம எப்பவுமே கேள்விப்பட்டிருக்க அடிப்போஸ்ன் எழுதுவோம் ஆனால் வந்து ஏரியல் ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டீப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு பயாலஜி கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது படிக்காமல் எழுத முடியும் அது மாதிரி எப்படின்னா குவான்டி டஸ் நாட் நேச்சுரல் ஆஃப் வேவ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்டிடியூட் அப்படிங்கிறது அந்த உயரத்தை குறிக்குது அதனால் சயின்டிஃபிக் வேர்ல வந்து வேவ் லென்த்து வேவ் ஸ்பீடு ஃப்ரீக்வன்சி தான் வந்துட்டு இந்த வேவை பற்றி குறிக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டன்சி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கஜால் வாக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் சவுத் ஆஃப் ஹர் ஹவுஸ் ஸ்டாண்ட் லெஃப்ட் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து டைரம் போடணும் கண்டிப்பாக ஸோ நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு கஜால் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வந்துட்டு சவுத் ஆஃப் ஹர் ஹவுஸ் ஓகே 
இதுதான் ஹவுஸ் ஒப்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் போகிறாங்க அப்புறம் வந்து லெஃப்ட் டேன் ஆகிறாங்க சாரி லெஃப்ட் ஓகே தென் கோஸ் டு அனதர் டென் மீட்டர்னு போகிறோம் ஓகே டென்னு தென் டேர்னிங் த நார்த் ஓகே நார்த் போயிட்டு அவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் எவ்வளோ கோஸ் டு மறைஞ்சிருச்சு ஓகே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு அஞ்சு இருக்கும் இந்த கேப்பு தென் தென் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் டு டு ஹர் ஹவுஸ் இன் விச் டேரக்ஷன் சி வாக்கிங் நம்ம அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்துட்டு இப்படி வாட்ச் பண்ணுறாங்களா அப்போ வந்து என்ன வருதுன்னா நார்த் வெஸ்ட் ஓகே அதாவது இப்படி போகிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ஃபைவ் இருக்கும் அதனால் இப்படி ஒரு முக்கியமான ஸ்டேபிள் ஃபோன் வரனால அந்த ஃபைவ் வரும் தெளிவாக போட்டிங்கன்னா வரும் ஸோ அடுத்து வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து மேக்ஸிமம் தமிழ் அட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நம்பர் வந்து வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டு நாட் டேக் பாட் ஆஃப் வெஜிடபிள் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லி இருக்காங்க ஸோ ரூட் டு ஸ்டெம் லீஃப் ஃப்ளவர் ஓகேவா வெஜிடபிள் ப்ரொப்பேஷன்னா இதில் வந்துட்டு ஃப்ளவர் வந்துட்டு சேராத மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா டு நாட் டேக் பாட் வெஜிடபிள் ப்ரொபகேஷன் ஓகேவா அதாவது வந்து காய் வந்துட்டு முதிர்தலில் பூவுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா காய் உருவாகிறதெல்லாம் சம்மந்தம் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆனால் அந்த இலைகள் ஸ்டெம் ரூட்டுக்கெல்லாம் வந்து சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டினாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து எல்சிம் கான்செப்ட் எல்சிம் கான்செப்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்போம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க போயிட்டு ஸோ மேலே நான் கார்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் செவன் எஸ் லெவன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ரேஷியோ அப்படின்னா அந்த எல்சிஎம் கட் பண்ணால் தான் ரேஷியோ கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பருக்கு விடல சாரி ஹச்சிஎஃபை கட் பண்ணால் மீ போவாவை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அதுதான் வந்து ரேஷியோ அப்போ வந்துட்டு ரெமி இப்போ உள்ளே பெருக்கணும் போது ஹோல் நம்பர் கிடச்சிடும் இல்லையா அப்போ இருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு ஒன்று எண்பத்தெட்டு இப்படி வந்து ரெண்டு நம்பரை கட்டினாங்கன்னா எழுதிடலாம் ஆனால் எல்சிஎம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸோ ஏற்கனவே வந்து மீப்பேவாக தான் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு நம்பருக்கு ஸோ எல்சிஎம் அப்படிங்கும்போது ஸோ இதுதான் பேலன்ஸு அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா செவன்டி செவன் இன்ட்டு எயிட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த நம்பர் எல்சிஎம் கிடச்சிடும் ஸோ எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு என்ன வரும்னா ஆறு ஒன்று சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஓகே அதாவது இது வந்துட்டு இதையும் இதையும் பறிக்கிறீங்க அதை வந்துட்டு எல் ஹச்சிஎஃப் ஆல் பறிக்கிட்டிங்கன்னா செவன்டி செவன் இன்ட்டு எயிட் பறிக்கணும்னா எல்சிஎம் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து கான்செப்ட் கிளாட் வேணும்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு எல்சிஎம் பேஸ்டு ஃபுல் சீரீஸ் போட்டிருப்போம் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து மேலே காடிங் இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் விச் மினிஸ்டர் லான்ச்டு இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா சைபர் அட்டாக் வந்துட்டு ரவிசங்கர் பிரசாத் வந்து அவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐடி வந்து அவர் இது பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Okay, we will discuss later. T power flagship associated with golf. This is a sports term. Okay, wow. That's based on the question. Course of action. This is a course of action. Okay, 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 this is a course of action. What is the theme of 10th edition of Jaipur Literacy Festival? This is a current affair. This is a current affair last year. So, this question is a course of action. This is a course of action. அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் டோட்டல் வோட்ஸ் வந்து போல் பண்ணியிருக்காங்க போல்டு அண்ட் போன் த எலெக்ஷன் பை இவ்வளோ வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு போல் போல் பண்ணாத ஓட்டு ஓகே இந்த எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் காட் சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வோட்ஸ் போல்டு அண்ட் போன் பை த எலெக்ஷன் பை த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ வோட்ஸ் போன் பை அப்படின்னா இவர் வந்து எதிர்பார்ட்டை விட இவ்வளோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அடுத்த அப்போ நூறு வந்துட்டு போல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டூவில் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி டூ போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஓகே தேர்ட்டி எயிட் இருக்கும் இல்லையா சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ எயிட் தேர்ட்டி எயிட் போட்டால் எவ்வளோ வரோன்னா இதுதான் வந்து அவர் எதிர்பார்ட்டியோட வாங்கினா இவருக்கும் அவருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா என்னோட ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இந்த த்ரீ 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 ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்போ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்
ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான அது லேனியர் மூமெண்ட் மீஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டி ஈஸியாக தெரியும் நமக்கு இந்த காமன் பேசேஜ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஏர் அண்ட் ஹூமன் பீயிங் இஸ் பாரா எனக்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு டேம் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னே தெரியல காமன் பேசஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஏர் இன் ஹூமன் பீயிங் வந்து இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் வேர்ட் மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயமும் படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன மீன் வெயிட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிட்ஸ் ஆறு கிட்ஸ் வந்து எதிர்த்து பதினேழு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டென் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஒன் நாட் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஓகே டோட்டல் ஒன் நாட் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹாஃப் எவ்வளோ ஒரு ஒன் நாட் டூ ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை ஃபுல்லாக கூட்டணும்னா என்ன வரும்னா ஸோ நைன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வந்துட்டு எயிட்டி செவன் நைன்டி செவன் தேர்ட்டி ஓகே ஏதோ தப்பண்ணிட்டோம் டோட்டல் வந்துட்டு பதினாலு ப்ளஸ் பத்தொம்பது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் ஓகே நைன்ட்டி தான் வருது டோட்டலாக ஓகேவா ஸோ நைன்டி அப்படிங்கிறது ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் நைன்டி ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு கேஜி ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு சஃபிஷியண்டாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதை கொடுத்துருக்குற ஒரு ப்ளூன்னு ஒரு கோடுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எதை வச்சு அந்த ப்ளூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வேலை ஹேர் இஸ் த பென் ரிட்டன் பை ஹியாஎஸ்இ பென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஹேர் இஸ் அ பென் அப்படின்னு தெளிவாக அங்கே வந்து ஹேர் இஸ் அ பென் இருக்குது அது மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் தான் செகண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்புறம் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் வந்து ப்ளூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ வந்து ரெண்டு இருந்தால் தான் தேவைப்படும் அப்படின்னு போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்திட்டா சயின்திட்டா இதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு வந்து நான் சொல்யூஷன் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பேஸ் நாட் என் ஆஃப் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி போடுறேன்னா ஸோ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது ஏ மைனஸ் பி வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து காஸ்ட் சயின் திட்ட டேபிளில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸும் மூவ் பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் நை தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ வந்துட்டு என்ன ஏ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பி வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இதை பண்ணி சீக்கன் டேனுக்கு வந்து வேலை போட்டு அதை வந்து ஃபர்தராக இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கண்ட்ரீஸ் இஸ் நாட் எ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சைனா ஓகே ஸோ யூகே இந்தியா யூஎஸ்ஏ சைனா வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி கிடையாது அதே மாதிரி ரஷ்யாவும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இனி ஒரு அடுத்த வீடியோவில் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டேட்யூன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி